Turquoise Pop Summer Carnival happening on 14th and 15th May in Coimbatore. Deva Constructions ready to move apartments at Chennai from 39 lakhs onwards. Hello everyone. Behind Roots Gold Medal 8th edition May 21st to 22nd grand a innum epdi solradhu festival a poitirukku. Melum grand performance um sari award ninga nearly ve paakalam. Kile description la link irukku adu click panninga neenga tickets book pannona book pannikalam. So all the best to Behind Roots. அப்ப வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் அப்புறமேட்டு தான் அம்மா கல்யாணம் ஆயிட்டு கொஞ்சம் குழந்தைங்க பிறந்த பிறகு தான் ஷீ ஸ்டார்ட் டூயிங் காலேஜ் காலேஜ் படிக்கிறாங்க நீங்க ஒரு பக்கம் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கீங்க அம்மா ஒரு பக்கம் கிளாஸ் அம்மா நாங்க ஒரு பேக் வச்சிருப்போம் அம்மா ஒரு பேக் வச்சுட்டு அவங்களும் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புற மாதிரி கிளம்பி போயிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு இவ்வளோ தூரம் எதுக்கு அப்படின்னு எங்கள் சொந்தக்காரங்களே சொன்னவங்க இருக்காங்க பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது தான் பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வியூ வச்சுருக்கவங்களாம் இருக்காங்க இதனாலே ஒரு பாதி பேரோட கனவு வந்து அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடுது ஸோ அப்பாவும் பயங்கர சப்போர்ட் ஆக்சுவலி அப்பா மற்ற ஊருக்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கண்டுக்கிறது இல்லை உங்களுடைய ரீசன் இன்டர்வியூ ஒன்று பார்த்துருந்தேன் அந்த அம்மா வந்து இது மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் அப்போ இந்தியன் ரயில்வே அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் ஸோ இப்போ அங்கே அம்மாவோட இன்னொரு ஆஃபீஸரோட அம்மா கேட்குறாங்க உங்கள் பொண்ணு எந்த நியூஸ் பேப்பர்லலாம் இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க அப்படின்னு நேன் அம்மா வந்து எஜுகேஷன் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ கொஞ்சம் ப்ரெஸ்ஸு பேட்டியாளர்கள்லாம் நின்று ஏதோ எழுதிட்டுருக்காங்க எங்கள் அம்மாவே தயங்கி தயங்கி அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி என் பொண்ணு இன்ட் சிவில்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சிக்ஸ் தேர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க சரிம்மா இந்த சீசன் முடிச்சுட்டோம் நாங்கள் மேபி அடுத்த வருஷம் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு போடுற <laughs> 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 ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் படிச்சிருக்கீங்க அதிகபட்சம் எவ்வளோ நேரம் இப்போ டெய்லி ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஏன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நமக்கு முக்கியம் மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே எல்லா நாளும் படிச்சுட்டு இருக்கணும் ஒரு யங்ஸ்டராக வந்து நான் ஐஏஎஸ் ஆகி இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும்ல வில்லேஜில் இருக்கிற மக்களுக்கு சுய தொழில் பண்ணி அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவங்க கிராமத்திலே ஒரு நல்ல சஸ்டைனபிளாக இருக்கணுன்றது தான் என்னோட ஆக்சுவலி ஒரு ட்ரீம் மாதிரி பிகேன்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய வலிமை சூழ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் சில பேரோட வெற்றி அப்படிங்கிறது நம்ம வெற்றி பெற்றது போலவே அந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி அடைவோம் அது போல இருக்கும் அவங்களுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது அதையும் தாண்டி சிலருடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கறதாக இருக்கும் அந்த வகையில் ஒரு எளிய குடும்பத்திலிருந்து பிறந்து இருபத்தி மூணு வயசில் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணி இன்னைக்கு ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யா ராமநாதன் அவர்கள் தான் சந்திக்க இருக்கிறோம் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய கேள்விகள் குவிந்து கிடக்கின்றன வாரங்கள் கேட்கலாம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு இருபத்தி மூணு வயசில் வந்து ஐஸ்வர்யா ராமநாதன் வந்து யூபிஎஸ்சி வந்து பாஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சந்தோஷம் இன்னொரு புறம் வந்து இந்த பொண்ணு பாருங்களேன் இது மாதிரி கலெக்டராக போகிறாங்க ஒரு மாவட்டத்தை நிர்வாகத்தை பண்ண போகிறாங்க இவ்வளோ சின்ன பொண்ணு அப்படின்ட்டு நிறைய எங்களுக்குலாம் வந்து வெளியில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆனால் பிஹைனில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு நிறைய தெரியாது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எந்த ஊர் எங்கே பிறந்தீங்க அப்பா அம்மாலாம் என்ன பண்ணுறாங்க என்னுடைய பேர் ஐஸ்வர்யா ராமநாதன் சொந்த ஊர் கடலூர் பண்ருட்டி பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜ் மருங்கூருன்ற வில்லேஜ் படித்தது எல்லாமே கடலூரில் தான் செட் மேரேஜ் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் காலேஜ் பண்ணது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் ஸோ முடிச்சுட்டு ஒன் இயர் கோச்சிங் கொடுத்துட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் அட்டன் கொடுத்தேன் தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் அதில் ஆல் இண்டியா ரேங்க் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செக்யூர் பண்ணியிருந்தேன் இந்தியன் ரயில்வே அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் வந்துச்சு ஸோ அந்த ப்ரொபேஷன் பீரியட் போயிட்டுருக்கப்போ செகண்ட் அட்டம்ப்ட் கொடுத்துருந்தேன் அதில் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஃபார்ட்டி செவன் கிடச்சிது ஸோ ஐ காட் அலாட்டட் இன் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி ஐ காட் மை ஹோம் கார்டு தமிழ்நாடு இந்த யூபிஎஸ்சி அதை பற்றி கொஞ்சம் நிறையா பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி மேம் சிலர் வீட்டிலலாம் வந்து என் பிள்ளை கலெக்டர் ஆகணும் எங்கே போகிற கலெக்டராக தான் ஆகிற அப்படின்லாம் சொல்லி வளர
உங்க வீட்ல எப்படி எங்க வீட்லயும் ஆக்சுவலி எங்க அம்மா வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே கலெக்டர் ஆகணும் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஆகணும்னு தான் சொன்னாங்க பட் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது இப்படி ஆகுனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு எங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சா ஆ எனக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலி ஸ்கூல்ல இந்த ஜிகே அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ சயின்ஸ் மேக்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் எனக்கு ஜிகே அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் வந்து கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிறதுனால டூ தௌசண்ட் ஃபோர் சுனாமி நடந்தப்போ நம்ம கலெக்டராக இருந்தது மிஸ்டர் ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் ஸோ அப்போ அவர் பண்ண ஒர்க் வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் அங்கே இருக்க மக்களுக்கு தெரியும் பேசப்படுது ஸோ அப்போ நாங்கள் ஸ்கூல் பசங்களாக இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு கலெக்டர்ன்ற ஃபிகர் இவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆள் மக்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு லீடர் அப்படின்றத பார்த்து எல்லாருமே மோட்டிவேட் ஆனோம் ஸோ அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த பிக் ரீசன் ஃபார் மீ சைல்டுஹுட்ல நம்ம படித்தது இன்ஜினியரிங்கா இல்லை படித்தது இன்ஜினியரிங் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் மேடம் சிவில் இன்ஜினியரிங் இதை பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் சம்மந்தம் இல்லாமல் வேற வேறு டிபார்ட்மெண்ட் போகிறாங்க அதான் ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிறதுல பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது மாதிரி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டிகிரி முடிச்சா போதும் ஸோ அது இன்ஜினியரிங்காக இருக்கலாம் லா டிகிரியாக இருக்கலாம் டாக்டர்ஸும் முடிச்சுட்டு வராங்க ஸோ எந்த ஒரு டிகிரி இருந்தாலும் போதும் ஸோ நான் ஸ்கூல் டைம்லேயே அப்போ கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் ஒரு டிகிரி முடிச்சா யூபிஎஸ்சி பண்ணிடலான்ற இருந்தது ஸோ அப்போ எனக்கு ஆர்ட்ஸ் சேரணும் தான் ஆசை ஆக்சுவலி ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சிக்கு ரிலேட்டடாக எடுக்கணும் ஆசை பட் அப்பா அம்மா வந்து ஒரு ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கட்டும் ஸோ அது இல்லைன்னா நாலு பின்னா ஏதாவது ஒர்க் போகிறதுக்கு இன்ஜினியரிங் செக்யூராக இருப்போம் சொல்லிட்டு எனக்கு <laughs> 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 அதெல்லாமே கொஞ்சம் ஓரியன்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் தான் ஸோ அங்கே ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருந்தது இது மாதிரி அங்கே வரும் சரி ஓகே ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம் என்விரான்மெண்ட் போகலாம் சொல்லி கொடுத்தது ஸோ முடிச்சுட்டு அப்புறம் அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணோம் நாங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு ஒன் இயர் டூ இயரில் கொஞ்சம் பாஸ் ஆகிடலாம் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு தென் அப்பாவுமே ரொம்ப சப்போர்ட்டு அப்பா மேம் கவர்மெண்ட் ஜாப் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டாக இல்லை ஃபேமிலியில் அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் அப்புறமேட்டு தான் அம்மா கல்யாணம் ஆகிட்டு கொஞ்சம் குழந்தைங்க பிறந்த பிறகு தான் ஷீ ஸ்டார்ட் டூயிங் காலேஜ் காலேஜ் படிக்கிறாங்க படிச்சுட்டு டிகிரி முடிச்ச பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டாங்க ஸோ முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வீட்டில் தான் இருக்காங்க ஸோ ஒருத்தங்க அப்படியே பார்க்க வரவங்க வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணலாமே ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் போகலாமே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் அம்மாவுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்லாம் இருக்குது இப்படி தான் போகணும் ஐ மீன் எக்ஸாம் எழுதி தான் போகணும்னு தெரிய வருது ஸோ அப்புறமேட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க கோச்சிங் சென்டர் தேடி அலைஞ்சு இதெல்லாம் அவங்க கல்யாணம் ஆகி குழந்தைங்களை வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கப்பவே ஒருத்தருத்துங்க சொல்ல சொல்ல தான் அவங்களுக்கே தெரியுது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அம்மா கோச்சிங் சென்டர் போய் படிக்கிறாங்க டெய்லி கிளாஸ் போகிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து வளர்ந்துருக்கீங்க அம்மா ஒரு பக்கம் கிளாஸ் ஆமா நாங்க ஒரு பேக் வச்சிருப்போம் அம்மா ஒரு பேக் வச்சுட்டு அவங்களும் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புற மாதிரி கிளம்பி போயிட்டு இருப்பாங்க அப்பெல்லாம் அக்கா நாங்களாம் ரொம்ப சின்ன பசங்க ஸோ அப்பாவும் பயங்கர சப்போர்ட் ஆக்சுவலி அப்பா மத்த ஊருக்காரங்க என்ன சொல்றாங்க இதெல்லாம் கண்டுக்கிறது இல்ல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வந்து வேலைக்கு போகாம வீட்டுல வந்து படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே மிகையில வந்து வீட்டுல அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்களே என்னமா ஒரு மாசம் ஆச்சு ரெண்டு மாசம் ஆச்சு மூணு மாசம் ஆச்சு அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அட்டம் ஒன்லேயே கிளியர் பண்ணுறீங்க அப்பா அம்மாவோட சந்தோஷம் எப்படி இருந்துச்சு ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மாதம் ஆச்சு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு நாங்கள் பாஸ் அவுட் ஆனது டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் ஸோ ஒரு வருஷம் நாங்கள் உட்காந்து படிக்கணும் அப்போ வந்து அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லியாச்சு இதுதான் எக்ஸாம் ஒரு வருஷமாவது மினிமம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் தென் எக்ஸாம் ப்ராசஸ்ஸே ஒரு வருஷம் ஆகிடும் ஸோ அப்போ எப்படி ஆச்சுன்னா அப்போ ரிசல்ட் வந்து பாஸ் ஆகிறப்ப எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலி யூபிஎஸ்சியில் எப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த நாள் தான் கிட்டத்தட்ட இந்த நாள் தான் ரிசல்ட் வரப்போகுதுன்னு ஸோ அப்போயே நமக்கு ஆங்க்ஸ்
இப்போ அவங்க பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நான் பண்ணது தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலி இது எல்லாரோட இண்டிவிஜுவலோட ஹார்ட் ஒர்க் அவங்களோட ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்டைல் இது எல்லாமே தான் ஒன்ஸ் அவங்களோட பெஸ்ட் அவங்க கொடுக்குறப்ப அவங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் அதுதான் ஆக்சுவலி பேசிக் இதுவே தென் இப்போ என்னோட இதில் நான் என்ன ட்ரை பண்ணேன்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு செகண்ட் இயர்லேருந்து நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ காலேஜ் முடிச்சுட்டு நான் இப்போ எழுத போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த ரிசர்ச் ப்ராசஸ்ஸே ஒரு வருஷம் ஆகிடும் இல்லைங்களா என்ன படிக்கணும் என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும் இதுவே கொஞ்சம் டைம் ஆகிடும் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் அர்லின்னு சொல்லலாம் நாம் இப்போ டெல்லியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸ்கூலில் அவங்க எடுக்கிற சப்ஜெக்ட் அதுக்கு ஓரியன்டடாக ஆர்ட்ஸ் எடுப்பாங்க ஆர்ட்ஸ்லேயே படிச்சுட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் அர்லி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு ஸோ எப்படி சொல்கிறது என்ன ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் நான் என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணணும் அதை நோட் பண்ணி செகண்ட் அட்டம்ப்டில் நான் அது கொஞ்சம் மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இதுதான் என்னோட நம்ம ஸ்கூல் டைமில் வந்து ஒரே கொஸ்டின் தான் வாட் இஸ் கொரோனா அப்படின்னு ஸ்கூல் டைமில் கேட்குறாங்க காலேஜ் டைமில் கேட்குறாங்க அதே யூபிஎஸ்சியில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா எங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுங்களேன் வாட் இஸ் கொரோனா அப்படின்னு கேட்டால் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன எழுதிருப்பீங்க யூபிஎஸ்சியில் இன்றைக்கி என்ன எழுதிருப்பீங்க வாட் இஸ் கரோனான்னு எங் இன்ஜினியரிங்கில் கேட்டால் ஒரு லைன் எழுதுவோம் அதுக்கடுத்து திருப்பி திருப்பி அதை பற்றி ஏதாவது எழுதிகிட்ருப்போம் இன்ஜினியரிங்கில் பட் ஆனால் யூபிஎஸ்சி பருத்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் அட்ரெஸ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவீங்க கரோனானா என்ன அங்கே எந்த வைரஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருவீங்க தென் யூ வில் டாக் அபவுட் இட் லைக் ஜியாகிரபிக்கல் ஒரிஜின் எங்கேருந்து வந்துச்சு தென் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் அட்ரெஸ் பண்ணுவீங்க யூபிஎஸ்சி இஸ் நாட் அபவுட் மகிங் அப் யூ திங்கிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ண முடியுதா அந்த நினைக்கும் <laughs> போது <laughs> 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 அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷ ஊரம் பட்டிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த பழகினது நீங்கள் அந்த ஜாலியாக இருந்த மூமெண்ட்ஸு ஜாலியாக விளையாண்டு விளாண்டது அதெல்லாம் ஞாபகம் வரும்ல அந்த லைஃப் பற்றி சொல்லுங்கள் காலேஜ் லைஃப் அண்ட் ஸ்கூல் லைஃப் அதெல்லாம் நான் ஆக்சுவலி ரொம்ப படிக்கிற பிள்ளை கிடையாது ரொம்ப விளையாடுற பிள்ளை கிடையாது ஸோ எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் காம்படிஷன் எடுக்குன்னா என்னோடய காம்படிஷன் வந்து இந்த ஒரு எயித் ரேங்க் நைன்த் ரேங்க் அந்த டாப் டென்ல வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வீட்டில் ஸ்ட்ரிக்டாக பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் அந்த அந்த டாப்பில் கொஞ்சம் இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் மற்றபடி நான் ரெக்ரெட் பண்ணுறது ஸ்போர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்கூலில் விளையாடாமல் இருந்தது நான் ரெக்ரெட் பண்ணுறேன் ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப் கிடையாது நார்மலான ஒரு ஈஸி கோயிங் லைஃப் மாதிரி தான் இருந்துச்சு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் எல்லாமே இருந்துச்சு ஸ்கூல்லேயே நாங்கள் எழுதியிருப்போம் ஐஸ்வர்யா ஐஏஎஸ் சௌந்தர்யா எம்பிபிஎஸ் அந்த மாதிரி ஸ்கூல்லேயே எழுதி ஸ்கூல்லேயா வர கெஸ்ட் யாராச்சும் வந்தீங்கன்னா எழுதுறீங்க நீங்க என்ன போறீங்க நீங்க என்ன போறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல கேட்கும் போது நம்ம கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் அது நிறைய ஒரு பத்து பேர்ல ஏழு பேர் சொல்ற ஆன்சர் அதை தான் இருக்கும் கலெக்டர் டாக்டர் மெயினாக டாக்டர் அப்போ இருந்துச்சு எங்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஆகிடணும் ஸ்டான்லி எம்எம்சியில் போடணும் நான் அப்போ ஒரு அவேர்னஸ் டாக்டருக்கு நிறையா இருந்துச்சு யூபிஎஸ்சிக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்போ பர்சனல் இன்டர்வியூ ஒன்று நினச்சுவாங்களா மேம் அதில் என்ன உங்களுக்கு என்ன கொஷின் கேட்டாங்க அது எப்படி அதை டீல் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அந்த இது ஒரு ஐடியா இருந்துச்சா இதான் கேட்பாங்க இதான் பண்ணுவாங்கன்ட்டு ஸோ ஆக்சுவலி இன்டர்வியூ இஸ் லைக் அ வெரி நர்வஸ் அஃபேர் ஃபார் எவ்ரி ஒன் யாரெல்லாம் இன்டர்வியூ கொடுக்க போகிறாங்களோ ஈவன் தோ நம்ம இவ்வளோ நிறைய படிச்சிருப்போம் நிறைய பண்ணியிருப்போம் பட் பயங்கர நர்வஸாக இருக்கும் நமக்கு அங்கே ஏன்னா இப்போ போகிற ஆவரேஜ் கேண்டிடேட்டோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் அங்கே உட்காந்துருக்கவங்களோட சர்வீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம வயசு வந்து ரொம்ப கம்மி அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அளவுக்கு நம்ம வயசு தான் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரிய அதை விட அதிகமே சொல்லலாம் எனக்கு கொஞ்சம் ரிட்டையர்ட் ஆனவங்களாம் வருவாங்க தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட வருவாங்க நீங்கள் உண்மை சொல்கிறீங்களா போய் சொல்கிறீங்களா நீங்கள் சொல்கிறது வச்சு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க தென் தெரியலனா ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்களோன்ற பயம் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பயத்தோட தான் போவோம் நம்ம ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் இன்டர்வியூ கொடுக்குறப்ப ஃபுல் பயம் ஆக்சுவலி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஃப்ளைட்டில் போகிறது டெல்லிக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் சரி லைஃப்லேயே போகிறோம் சொல்லிட்டு டெல்லிக்கு போனது அங்கே நான்
ஸோ அவங்க வந்து ஹூ இஸ் த சீனியர் மோஸ்ட் ஐஎஸ் ஆஃபீஸ் ரொம்ப வாட் இஸ் திஸ் வாட் இஸ் தட் அவ்வளோதான் கேட்குறாங்க யூபிஎஸ்சியில் எப்படி இன்டர்வியூ கேட்பாங்கன்னா அவங்கள வந்து தாட் ப்ரொவோக்கிங்காக லைக் எப்படி ஸ்பாட்டில் போடுற மாதிரி கேட்பாங்க பட் எனக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப பாவமாக இருக்காங்களான்னு நினச்சிட்டாங்களான்னு தெரியல ரொம்ப இப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டுட்டாங்க ஒரு யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூவில் நல்லா மார்க் வாங்குறவங்க டூ ஹண்ட்ரட் வாங்குவாங்க ஸோ எனக்கு அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டிருந்தாங்க விச் இஸ் லைக் ஆவரேஜ் அந்த மாதிரி தான் செகண்ட் இன்டர்வியூக்கு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்ம வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக போகணும் நம்ம ஐஸ்வர்யனா யாருன்னு ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் லைக் நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ வந்துட்டு நான் போகிறப்பவே ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டேன் நான் என் லிஃப்டில் போகிறப்பெல்லாம் ஹிந்தியில் பேசி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பையா கேசே ஹேட் அவர் வந்து தமிழ்நாடா அப்படின்னு கேட்குறேன் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு லிப்ட் ஆப்ரேட்டர் கிட்ட பையா கேசே ஹோப் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச புரோக்கன் ஹிந்தியில பேசினேன் உடனே அவரு வந்து தமிழ் அப்படின்னு கேட்டாரு ஆமா அப்படின்னு சொல்லி போங்க நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஹி டோல்ட் மீன் ஹிந்தி ஓன்லி தென் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்மளை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ வெண்ட் தே அப்போ நாங்கள் போனது கோவிட் பேட்ச் நாங்கள் ஆக்சுவலி கோவிட் பீக்கில் இருக்கிறப்போ அந்த இன்டர்வியூ நடத்துகிறாங்க யூபிஎஸ்சி மா பேனல் எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க ஃபேஸ் ஷீல் போட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கேட்காது ஸோ நம்மளும் மாஸ்க் போட்டிருக்கோம் ஃபேஸ் ஷீல் போட்டிருக்கோம் ஸோ வாய்ஸ் லவுடாக சொல்லி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா அவங்க ஒரு பத்து அடி தள்ளி அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ லவுடாக பேசி அப்போ இன்டர்வியூ நல்லபடியாக போச்சு Then I got 187, which is like very good. First order, we have to do this. 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 In a recent interview, you have to do this. அம்மா வந்து இது மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் நீங்களே ஒரு ப்ரூடாக அது மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆகிட்டமா இப்போ பேட்டி கொடுக்கலாமா அப்படின்லாம் கேட்டதெல்லாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிங்களே அது ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் அப்போ இந்தியன் ரயில்வே அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் அப்போது வந்துட்டு எங்கள் அம்மா எல்லா ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் வைக்கிறாங்க எல்லா பேரண்ட்ஸும் மீட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஐஏஎஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க எல்லோரும் மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ அவங்க அம்மாவோட இன்னொரு ஆஃபீஸரோட அம்மா கேட்குறாங்க உங்கள் பொண்ணு எந்த நியூஸ் பேப்பர்லலாம் இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க அப்படின்னு எனக்கு சரி இப்போ வந்து எதுக்கு ஆண்டி இதெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையில்லை உடனே எங்கள் அம்மா இல்லையே தெரி இன்னும் இன்னும் வரலை கடலூரில் இன்னும் வரலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறமேட்டு எங்கள் அம்மா என்கிட்ட வந்துட்டு நம்மளை யாரும் இன்டர்வியூ எடுக்கலை அப்படி பரவாயில்ல விடு மம்மி இது ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தேன் தென் அம்மா வந்து ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எஜுகேஷன் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பேட்டியாளர்கள்லாம் நின்று ஏதோ எழுதிட்டுருக்காங்க எங்கள் அம்மாவே தயங்கி தயங்கி போகலாமா வேண்டாமான்னு பார்த்துட்டு போய் அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி என் பொண்ணு இன்ட்ரு சிவில்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சிக்ஸ் தேர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு சர்வீஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு சரிம்மா இந்த சீசன் முடிச்சுட்டோம் நாங்கள் மேபி அடுத்த வருஷம் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க உடனே எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபீல் பண்ணி என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி நான் ஆனால் போய் கேட்டுட்டு இருந்தா நான் போயிருக்கக்கூடாது எனக்கு ரொம்ப ஒரு எம்பரசிங்காக இருக்கு நான் போய் கேட்டேன் அவங்க இந்த மாதிரி அடுத்த வாட்டி வந்துடு அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்த வருஷம் நம்ம எப்படி போய் கொடுக்கறது வருவாங்களா அவங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சொன்னேன் சரி நீ என்ன இந்த நியூஸ் பேப்பர்னு ஞாபகிச்சுக்கோ நம்ம அடுத்த வருஷம் வந்துட்டு நான் கிளியர் பண்ண ஐஏஎஸ் ஆகிறப்ப நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்கு பட் ஐ ஹேட் அன் ஐடியா லைக் ஐ ஷுட் கிளியர்ன்ற மாதிரி ஸோ நம்ம கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா அப்போ சிரிச்சுட்டு விட்டுட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் கரெக்டாக நம்ம அப்படி கிளியர் பண்ணுறப்போ கால்ஸ் வருது நீங்கள் கொடுக்குறீங்களா கொடுக்குறீங்களா சரிங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சாச்சு இது நம்ம கால் பண்ணி ஞாபகம் உங்களுக்கு அந்த நியூஸ் பேப்பர் சொன்னாங்களே அவங்க கால் பண்ணி இன்டர்வியூ கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எங்கள் அம்மா சரிடா சரிடா சந்தோஷம் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் ஏஜ் அப்படிங்கும் போது நம்ம காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆச்சு மேரேஜ் வச்சுருப்பாங்க இங்கே ஒழுங்காக காலேஜுக்கு வந்து மேரேஜுக்கு வந்துட்டு இல்லைனா அவ்வளோ தான் அப்படிங்கிற கோச்சுகள் ஒரு சம்பவத்தை நடக்கும் ஒரு சைடு சினிமாவுக்கு போகிறது ஒரு சைடு பொழுதுபோக்கு அப்படின்ட்டு அந்த ஏஜில் வந்து ஒரு என்ஜாய் அப்படிங்கிறது மாதிரி பிரதானமாக இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் எப்படி எல்லாத்தையுமே இக்னோர் பண்ணிட்டு படிப்பு புத்தகம் படிப்பு புத்தகம் அப்படின்ட்டு இருந்தீங்களா இல்லை அப்பப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் இருந்தீங்களா இப்போ வந்து
ஸோ இப்போ நம்ம பாஸ் ஆனதுமே ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழித்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி நேஷ்னல் அகாடமி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது நம்ம ட்ரைனிங் அகாடமி உத்தரகாண்டில் மசூரியில் இருக்குது அங்கேருந்து லெட்டர் வரும் நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் பின் செலக்டட் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ வி ஹவ் டு கோ டு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அது வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நடக்கும் இப்போ காமன் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இருபத்தி நாலு சர்வீசஸும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ் டிஸ்கஷன் டிபேட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டி லைஃப் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் சிவில் சர்வீசஸ் இது இருக்கும் அது முடித்த பிறகு உங்களுக்கு ஃபேஸ் ஒன்று வெறும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு மட்டும் தனியாக கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஐஏஎஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் நடத்துவாங்க அது முடித்ததும் இது ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் முடித்ததும் பாரத் தர்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து வெளில வேறு வேறு ஸ்டேட்ஸ் சிட்டிஸ்லாம் பார்க்குற மாதிரி அது ஒரு ஒன் மந்த் ஒன் மந்த் வந்து கவர்மெண்ட் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுவாங்க இன் வேரியஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதை பார்த்துட்டு ஒரு வருஷம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரைனிங் அதாவது தம் நம்ம தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட் கீழே ஏதாவது ஒரு மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ஆட்சியரோட சேர்ந்து கலெக்டரோட சேர்ந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றி கற்றுக்கும் வந்து அதோட அவ்வளோதான் இனிமேல் புத்தகங்கள் இல்லை ஃபுல்லாக தேரி இல்லை ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல் தான் ஆ ப்ராக்டிக்கலும் இருக்கு புத்தகமும் ரொம்ப முக்கியம் ஐஏஎஸ்ல வந்து லேர்னிங் நெவர் ஸ்டாப்ஸ் சொல்லுவாங்க லைக் யூ ஹாவ் டு கீப் ஆன் ரீடிங் இப்ப தமிழ்நாடு வந்துட்டோம்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்பெசிபிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் என்ன தமிழ்நாடு ஸ்பெசிபிக் ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு படிக்கணும் இங்க இருக்க பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்டரி நிறைய நமக்கு படிக்க வேண்டியது அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பத்தி படிக்கணும் தமிழ்நாட்டுல வெவ்வேறு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம படிச்சுட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரைனிங் ஒண்ணு இருக்கும் சோ அது கலெக்டரோட நம்ம அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க கலெக்டரோடே கூட போய் சார் எப்படி வந்து மக்கள் கிட்ட பேசுறாங்க சார் எப்படி எல்லாமே சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்றாங்க மீட்டிங் எப்படி நடத்துறாங்க அப்புறம் அவங்களே ஒரு ஷெடியூல் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் போகணும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் போகணும் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி ஃபுல்லாவே கத்துக்கணும் நாம அது வந்து சப் கலெக்டருக்கான ஒரு ட்ரைனிங் ஜஸ்ட் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் பேசிக் ட்ரைனிங் இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் சப் கலெக்டரா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போடுவாங்க ஆமா ஸோ அப்பவுமே நம்ம பப்ளிக்லாம் மீட் பண்ணுவோம் நம்மளும் மீட்டிங்ஸ்லாம் வச்சு கிரீவன்ஸ் எல்லாம் கேட்போம் அது எல்லாமே இருக்கு மேம் அது மாதிரி நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அதிகபட்சமாக அஞ்சு வருஷம் யூபிஎஸ்சி ஆக இருக்கட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆக இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு பாஸ் ஆகலை அப்படின்னோடனே அதெல்லாம் திரும்பி பார்க்கும்போது என் வாழ்க்கையே போச்சு அஞ்சு வருஷத்தில் இருந்தது வேஸ்ட்டாக தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படின்னா நிறைய பேர் இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அதோட ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ப்ரைம் ப்ரைம் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டிங்கிறது ஸோ அந்த ப்ரைம் இயர்ஸ் எல்லாமே யூபிஎஸ்சி கொடுத்தவங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எங்கள் சீனியர்ஸாக இருக்கட்டும் எங்கள் பேட்ச்சில் இருக்கட்டும் தேர்ட்டி இயர்ஸில் கிளியர் பண்ணவங்க இருக்காங்க குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு கிளியர் பண்ணவங்க இருக்கிறாங்க இன்னொரு ஒர்க் பார்த்துக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு கிளியர் பண்ணவங்க இருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்கள் இதுதான் லைனை நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டம்ப்ட் இருக்குன்னா யூ ப்ளீஸ் டோன்ட் கிவ் அப் த ஹோப் நீங்கள் ஒரு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்கள் பெஸ்ட்டை கொடுங்க ஸோ அந்த லைனில் கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் யார் அதை விடாமல் போயிட்டே விட்டாம போறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் முக்கியம் நிறைய பேர் மூணு அட்டம் நாலு அட்டம் பிலிம்ஸே கிளியர் பண்ணாம பிப்த் அட்டம்ல டைரக்டா ஐஏஎஸ் வாங்கி தமிழ்நாடுக்கு வந்தவங்களும் இருக்காங்க சோ அது எல்லாமே விடாமுயற்சி நம்மளோட செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் இதுல தான் இருக்கு இப்போ ஸ்கூல் படிக்கும் போதே சில பேர் எல்லாம் வந்து ஒரு கலெக்டர் ஆகணும் நீ இந்த புத்தகத்தெல்லாம் படி இதெல்லாம் படி நிறைய நியூஸ் பேப்பர் படி அப்படி அப்படின்லாம் ப்ரெஷர் பண்றதெல்லாம் பாக்கணும் இல்ல வீட்டு அம்மா அப்பாவே சில பேர்லாம் பண்ணுவாங்க அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா அது மாதிரி பண்றது சரியா என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் எப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஷரே பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப அது மேலே ஒரு வெறுப்பு வந்துடும் என்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க எப்படி அவங்கள கோச்சிங் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் என்னென்னா ஒரு ரைட் ஆட்டிடியூட் கொடுக்கலாம் ஒரு ரைட் சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணலாம் சொசைட்டிக்கு இது பண்ணலாம் இந்த பொசிஷனில் இதெல்லாம் பண்ண முடியும்னு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேணால் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ண நீங்கள் ட்ரை பண்ணல
நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்பையும் எங்களுக்கும் இதே பயம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்போ ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி சீட்ஸ் தான் ஐஏஎஸ் இருக்குது பத்து லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி எழுத முடியும் ஐ மீன் லைக் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு பயம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் பட் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் தான் எக்ஸாம் கப்பேர் ஆவாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு லட்சம் பேரில் சீரியஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க மூணு லட்சம் சரி அட்டன் பண்ணி பார்ப்போம் சும்மா இதுவங்க கூட இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கப்போ அங்கேருந்து பத்தாயிரம் பேர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க உங்கள் இதுலேருந்து யூ யுவர் காம்படிஷன் இஸ் நெவர் தட் நைன் லேக்ஸ் பீப்புள் ஒன்லி யுவர் செல்ஃப் உங்க நீங்க மட்டும்தான் யூபிசியில கட் ஆஃப் ஒன்னு இருக்கு ஸோ இவ்வளோ மார்க் மேல எடுத்தா நீங்க உண்டு மற்றவங்க எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோ நீங்க வந்து ஹண்ட்ரட் மேல மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களை உள்ள போட்டுடுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் நான் மற்றவங்க கிட்ட சொல்றதுலாம் இதுதான் நீங்க உங்க மார்க்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஒரு பேர்டன் நீங்க செவன்டி தான் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க மற்றவங்க பத்தி யோசிக்காதீங்க உங்க மார்க்கை நீங்க ஹண்ட்ரட் மேல ஆக்குறது பாருங்க ஒன்ஸ் யூ கெட் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் யூ வில் டெஃபினெட்லி கிளியர் யூ வில் பி இன் மெயின்ஸ் And you have to write well. That's all. Now, there are many people who are in the government school. They are in the private school. They are in the private school. They are in the 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 school. ஸோ இப்போ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் யூபிஎஸ்சி தான் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் இருக்க புக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்சிஆர்டி அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் புக்ஸ் ஈக்குவலாக நம்ம தமிழ்நாடு புக்ஸ் இருக்குது என்னோடய பேட்ச் மேட்ச்சே நிறையா பேர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சுட்டு வந்தவங்க தான் இருக்கிறாங்க நம்ம சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் நிறையா பேர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்க தான் இருக்காங்க ஸோ அது ஒரு காரணமாக நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது அது ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தால் மட்டும் போதும் நம்ம அது கிளியர் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக நம்ம ஓவராலாக பார்க்கும்போது மேடம் ஆண்களோட பெண்கள் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்காங்களா இந்த சர்வீசஸ்ல நீங்க சொல்றது 24 சர்வீசஸ்ல நீங்க சரி என்ன காரணம் இப்போ பெண்கள் ஏன் கம்மியா இருக்குனா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி லைக் காலேஜ் முடிச்சதும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும் இல்ல வர்க்ல செட்டில் ஆனா போதும் இதுக்கு இவ்வளவு தூரம் எதுக்கு அப்படி எங்க சொந்தக்காரங்களே சொன்னவங்க இருக்காங்க பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிறது தான் பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு சக்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வியூ வச்சிருக்கவங்களா இருக்காங்க நல்ல குடும்பத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் இருக்காங்க இதனாலே ஒரு பாதி பேரோட கனவு வந்து அங்கே ஸ்டாப் ஆயிடுது ஸோ அப்படி இல்லாமல் வந்துட்டு பெண்கள் வந்துட்டு அவங்களோட ட்ரீம்ஸை பர்சியூவ் பண்ண விடணும் நிறைய பெண் குழந்தைங்க கேட்டால் ஐஏஎஸ் ஆகணும் கலெக்டர் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள எல்லாரையும் நீங்கள் வந்து படிக்க வைக்கணும் பர்சியூவ் பண்ண வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து லீடர்ஷிப்பில் பொண்ணுங்க அதிகமாக வந்து பெண்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை அவங்களால சொல்லி பண்ண முடியும் அதனால் சென்னை போன்ற பெருநகரங்கள்ல இருந்து ஒருத்தவங்க இது போல் யூபிஎஸ்சிக்கோ டிஎன்பிஎஸ்சிக்கோ நினச்சதை சாதிக்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கோச்சிங் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் கடலூர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவுட்டில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ஸில் உள்ள அவங்க ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் என்ன ஒரு வேறுபாடு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இங்கே இதெல்லாம் கிடைக்குது அங்கே அதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி பின்னாடி வா பண்ண பார்க்குறீங்க கரெக்ட் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய சிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகம்தான் இங்கே நான் வந்தேன்னா ஒரு அகாடமியில் பக்கத்தில் தங்க ஹாஸ்டல் இருக்கும் போயிட்டு வர டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் கடலூர்லேருந்து வந்த மாதிரி நிறைய பேர் வெவ்வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க இப்போ தனியாக சென்டர்ஸ் மாதிரி இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடுல டெவலப்மெண்ட் ஸ்ப்ரெட் எவ்ரிவேர் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் போகலாம் திருச்சி தஞ்சாவூர் மதுரை இந்த மாதிரி இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா இன்டர்நெட் பெரிய அளவில் பரவி இருக்குன்றதுனால உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் பக்கத்தில் எங்கே உங்களுக்கு நல்ல சோர்ஸஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு கோச்சிங் போக முடியலன்னா ஆன்லைனில் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் தென் இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு அகாடமி இருக்குது ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே வச்சு நடத்தும் ஜஸ்ட் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அதில் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுத்தீங்கன்னா உங்களை கவர்மெண்ட்டே செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அக்காமடேஷன் உங்களுக்கு ஃபுட்டு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க ஸ்டைஃபண்டும் உண்டு உங்களுக்கு மாதம் மாதம் ஸோ எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுமே இருக்குது உங்ககிட்ட ட்ரீம் பேஷன் ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தால் போதும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அங்கே ப படிக்கலாம் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணதும் உங்களுக்கு அக்காமடேஷன் அங்கே கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் டெல்லி ஃப்
பட் தென் இட் இஸ் ஆல் மேனேஜபிள் பிக் சிட்டிஸ் லைக் சென்னை யூ ஹாவ் ஆல் தி ஃபெசிலிட்டிஸ் நீங்கள் போயிட்டு வந்துடலாம் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங் யூ ஹாவ் டு பி அவேர் இதுதான் ப்ராசஸ்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தென் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் கொஞ்சம் சொல்லிவிடணும் நம்ம கிளாஸஸ் இந்த டைமிங் இருக்குது நம்ம வந்துடுவோம் மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது கேர்ள்ஸ்க்குன்னு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது உங்களுக்கு தனியாக ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் மாதிரி இருக்குது போயிட்டு வர்றதுக்கும் நீங்கள் பஸ்ஸஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது கேர்ள்ஸ்க்கு நானும் நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கு இது மாதிரி நம்ம யூபிஎஸ்சிலேயோ இது மாதிரி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சில ஆச்சு ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னா சொந்தக்காரவங்க வந்து நீ படிச்ச நோட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தான் என் ஃபுல்லையும் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அது சரியா அது மாதிரி படித்தா பாஸ் ஆகிடலாமா நம்ம நோட்ஸு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் படித்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் யூபிஎஸ்சி பர்சன் நோட்ஸ் மாதிரி எதுவும் இல்லை வாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலி நம்ம எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துருப்போம் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் நமக்கு மட்டும் தான் புரியும் அதை பார்த்தா ஆமாம் கரெக்ட் நமக்கு மட்டும் தான் புரியும் பட் எப்படி படித்தோம்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுதான் ஆக்சுவலி நாங்கள் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ ரீசெண்டாக பாஸ் ஆனவங்க நாங்கள் அதுதான் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுவோம் இப்படி படிச்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வச்சு ஒரு அவுட் லைன் ட்ராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அதுவே முழுசாக அப்படியே காப்பி எடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே மேம் இது ஒரு முக்கியமான அந்த ஒரு சர்வீசஸ்லாம் இருக்குல்ல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாதிரி யூபிஎஸ்சில் கிளியர் பண்ணுறதெல்லாம் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் எலைட் பீப்புள்ஸ்க்கான ஒரு சர்வீசஸோ எக்ஸாம்ஸோ இது யூபிஎஸ்சி எல்லாம் நம்மலாம் போய் என்ன டெல்லிங்கிறாங்க சென்னைங்கிறாங்க கோச்சிங் சென்டருங்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்கல்ல நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு லோ கிளாஸு ஒரு பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பின்னடைவு இருக்கிறவங்க ஒரு ஏழை எளிய குடும்பத்தில் இருக்கிற மாணவனோ மாணவியோ என்ன இன்னைக்கு வந்து சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற ஒரு ஜென்ரல் கன்சம்ஷன் இருக்குது நோ இந்த மாதிரி எலீட் ஃபேமிலிஸ்லேருந்து தான் வராங்கன்னு அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் டிசைன் பண்ண விதமே வந்து கடைக்கோடியில் இருக்கிறவங்களும் எழுதணும் அப்பியர் ஆகணும் நம்ம பாஸ் ஆகணுன்றது தான் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் டிசைன் பண்ணதே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் ஒரு நம்பர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் தான் இப்போ ஐஸ்வர்யானா கடலூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க தமிழ்காரங்க எதுவுமே தெரியாது கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் தெரியும் ஏழையா பணக்காரங்களா எதுவுமே தெரியாது அந்த நம்பர் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க்கை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி எக்ஸாம் சென்டர் வந்து நமக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பெண்களுக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி நிறைய அக்சசபிளாக வச்சுருக்காங்க ஏன்னா எல்லா செக்ஷன்ஸ்லேருந்தும் வரணும் எல்லா செக்ஷன்ஸ்லேருந்தும் அந்த ஆஃபீஸர் ஆகி எல்லா செக்ஷன்ஸோட குறையும் தீர்க்கணுன்றது தான் இந்த சர்வீஸே ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல் யாரெலாம் இருக்காங்களோ ஐ மீன் கவர்மெண்ட்டில் இருக்க இப்போ நான் அவங்க சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி கடின உழைப்பாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து கிளியர் பண்ணி வர முடியும் அந்த உழைப்பு தான் அதில் பிரதானம் மற்றபடி காசு இவ்வளோ அப்படிங்கிறது அந்த கோச்சிங் சென்டரில் விருப்பப்பட்டால் சேரலாம் அவ்வளோதான் மேம் இன்னைக்கு வந்து வீட்டில் இருந்தும் படிக்கிறவங்க இருக்காங்கல்ல அது யூபிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் சில பேர் வீட்டில் இருந்து நானும் பாஸ் ஆகணேன் அப்படின்ட்டு சில பேர் பேட்டி கொடுப்பாங்க வெளியில் வந்து நியூஸ் பேப்பர்லாம் வரும்போது அவங்கள ஒரு ரோல் மாடல் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டிலேருந்தே படிப்பாங்க இல்லை நம்ம வந்து கோச்சிங் சென்டர் போனால் மட்டும்தான் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் வந்து அது ஒரு சில பீப்புள் படிப்பாங்க உங்களுக்கு எது கை கொடுத்துச்சு நீங்கள் வீட்டிலிருந்தும் சில நாள் படிச்சிருப்பீங்க எடுத்தோனும் கோச்சிங் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வீட்டிலிருந்து படிச்சதுக்கும் அங்கே கோச்சிங்கில் போய் பார்த்ததுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு கோச்சிங் எதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிடைக்கணுன்றதுனால யூபிஎஸ்சி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது எப்படி படிக்கணுன்ற தெரிஞ்சுக்க ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போ யூபிஎஸ்சியில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்தியன் பாலிட்டி சொல்லிட்டு ஸோ அது இட்ஸ் அ வெரி ஹைலி டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் அதை நான் எடுத்து பார்த்தனா எனக்கு தெரியாது அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஐ வென்ட் கோச்சிங் அங்கே நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஸோ ஒன்ஸ் எனக்கு அது கோச்சிங் ஓகே அது போதும்னு தோணப்போ ஐ ஸ்டாப் கோயிங் டு கிளாஸஸ் ஒன் ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போயிருப்பா அதுக்கு அடுத்து நான் போல நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் கோச்சிங் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் முடிச்சுட்டு ரூம்ல உட்காந்து செல்ஃப் ஸ்டடி நான் எடுத்து வச்ச நோட்ஸ் புக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நானே காலையில இருந்து ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுட்டு நானே
ஒரு நார்மல் ஒரு ஸ்லீப் ஷெடியூல் ஒரு லெவன் தேர்ட்டி படுத்துட்டு பட் மார்னிங் எந்திரிக்க ட்ரை பண்ணேன் நான் டியூரிங் மை ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி எழுஞ்சிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு ஆஃப்டர்நூனில் இந்த தூங்காமல் இருக்கிறது ஸோ அதில் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அந்த மாதிரி நான் படிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பாஸ் ஆன உடனே உங்களை ஸ்கூல் டீச்சர்ஸோ இல்லை காலேஜில் மேம் லெக்சரர் யாராச்சும் கூப்பிட்டு இது மாதிரி வாழ்த்துனாங்களா அந்த தருணங்கள் அப்போ ஆக்சுவலி கோவிட் டைம் ஸோ அதனால் ஸ்கூலுக்கு போக முடியல பட் காலேஜில் எங்களோட ப்ரொஃபஸர் எங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டாஃப் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க ஒரு யங்ஸ்டராக வந்து நான் ஐஏஎஸ் ஆகி இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஆச்சு முக்கியமான ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும்ல அது என்ன வாங்குற எனக்கு மெயின்லி ஆக்சுவலி எனக்கு எஜுகேஷன் தென் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வில்லேஜில் இருக்கிற மக்களுக்கு சுயதொழில் பண்ணி அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவங்க கிராமத்துலேயே ஒரு நல்ல சஸ்டைனபிளாக இருக்கணுன்றது தான் என்னோடய ஆக்சுவலி ஒரு ட்ரீம் மாதிரி ஓகே என்ன சொல்கிறது மாநில அரசோட திட்டங்கள் எல்லாம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் இன்றைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் இடம் அப்படின்னு சொன்னால் அது மாவட்ட ஆட்சியர்கள்னு சொல்லலாம் நீங்கள் மக்கள் கலெக்டராக இருக்கணும் மக்களிடத்தில் ஒரு வெகுமதியை பெறணும் அப்படின்ட்டு நான் கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு அமைக்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்